ஹாய் ஐஸ் வணக்கம் இது நான் உங்கள் ராகேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நான் லாஸ்ட் மந்த் என்னோட விசா ஸ்டாம்பிங் ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சு ஃபைனலாக யூஎஸ் வந்து சேர்ந்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து என்னோட கம்ப்ளீட் விசா ஸ்டாம்பிங் ப்ராசஸ் நடந்ததும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன கேள்விகள் என்ன கேட்டாங்களோ அது சம்மந்தமான ரிலேட்டட் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ரீசண்டாக இந்த கோவிட் காரணமாக என்ன ஆச்சுன்னா வீசா அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்லாட்டை வந்து கம்மி பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷமாக யாரெல்லாம் யூஎஸ் போகாமல் இருந்தாங்களோ அவங்களோட பெண்டிங் லிஸ்ட் எல்லாமே குமிலேட்டட் ஃபா அதிகமாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷமாக வந்து ஊர்லேருந்து யூஎஸ்லேருந்து யார் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்தியா வந்திருந்தாங்களோ அவங்களும் போக முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட விசாவும் எக்ஸ்பீரியன் ஆயிருந்தது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லாட்டில் இருந்தாங்க அதனால் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ரொம்ப சர்ச் பண்ணணே சொல்லணும் ஆல்மோஸ்ட் ஏன் என்னோட கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்ச் எண்டு வந்து நான் அப்பாயின்மெண்ட்டு தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போது வந்து நான் சென்னை தான் தேடினேன் சென்னையில் வந்து ஸ்லாட்ஸ் கிடைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் மும்பை மும்பையிலையும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்லியில் தான் எனக்கு ஃபைனலாக அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிச்சு நான் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக் புக் பண்ணேன் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக் புக் பண்ண டைமில் எனக்கு கிடச்சது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீக் தான் கிடச்சிது ஸோ ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பயோமெட்ரிக்குக்கும் விசா இன்டர்வியூக்குமே ஆல்மோஸ்ட் ஒன் வீக் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது பட் லக்கிலி நான் வந்து ஃபைவ் டேஸ் கேப்பில் வந்து எனக்கு ரெண்டுமே வந்து டெல்லி சென்டர்லேயே கிடச்சிது பட் ஆனால் பயோமெட்ரிக்கும் விசா அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்ஸ் வந்து டெடிக்கேட்டடாக ஹோல் நைட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் பெஸ்ட்டு புக்கிங் டைம் ஸ்லாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் எனக்கு வந்து யூஎஸ் ஓப்பனிங் டைம் ஸோ நைட்டு பத்து மணிலேருந்து நை மிட் நைட் த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் நான் வந்து டெய்லியும் பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு நான் வந்து டெய்லியுமே ட்ராக் ரெக்கார்டு எடுத்துருந்தேன் ஆக்சுவலாக இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து டுவெல் கிளிக்ஸ் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது ஸோ மேக் ஷுயர் நீங்கள் அந்த டுவெல் கிளிக்ஸும் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக வந்து பார்த்து பண்ணுங்க அதே மாதிரி வந்து டெலகிராமில் சில குரூப்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த ஆரில் வந்து யாராவது போட்டிருப்பாங்க ஸ்டேட்டஸ் இப்போ வந்து நான் புக் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் பட் ஆனால் வந்து ஸ்லாட்ஸ் இல்லைன்னு காட்டுது சில டைம் என்ன ஆகும்னா பயோமெட்ரிக் மட்டும் இருக்க பார்த்தா வின் இன்டர்வியூ ஸ்லாட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த நீங்கள் ஒரு ஸ்லாட்டை புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வாட்டி டெலகிராம் குரூப்பை பாருங்கள் அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் எனக்கு அதுலேருந்து நான் நிறைய லேர்னிங்ஸும் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் ட்ராக் ரெக்கார்டு வந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக எனக்கு நைட்டு நைட்டு மூணு மணி இருக்கும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஸ்லாட் கிடச்சிது அப்போ தான் அப்போ தான் சாரி அப்போ தான் எனக்கு வந்து புக் பண்ணும்போது டெல்லிக்கு ஸ்லாட் கிடச்சிது ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ்டே மண்டே சண்டே இந்த மூணு நாளில் சில டைம் நிறைய பேருக்கு ஸ்லாட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த ரீசெண்ட் அந்த டெலகிராமில் ஆவரேஜ் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியுது ஸோ மேக் ஷுயர் அந்த ஏர்லி மார்னிங் டைம் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுறாதீங்க டுவெல் ஏஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் க்ளோஸாக வாஷ் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து அப்டேட்டடாக இருந்தால் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் வந்து ஸ்லாட்ஸ் எல்லாமே புக் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்லிக்கும் சென்னையிலேருந்து டெல்லிக்கு ரெண்டு பேருமே போயிட்டோம் இதில் என்ன என்ன ஒன்றுனா நான் ஸ்லாட் புக்கு பண்ண வேண்டியது எப்படின்னா நானும் போகிறேன் என் ஒய்ஃபும் போகிறோம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் போகணும் அதனால் வந்து நான் ஹெச் ஒன் பி விசா மட்டும் பார்க்காம அவங்களுக்கு ஹெச் ஃபோர் விசா அதையும் வந்து நான் பிளான் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஸ்லாட்டில் புக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் 
நான் ரொம்ப செக் பண்ணி இருந்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது செக் பண்ணதுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே டைமில் வந்து இன்டர்வியூவும் கிடச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்லாட்லாம் புக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் டெல்லிக்கு போயிட்டோம் என்ன இம்பார்ட்டான இன்னும் விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆகஸ்ட்டு ஃபோர்டீன்த்து வந்து பயோமெட்ரிக் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சண்டே சண்டே ஈவினிங் அண்டு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸோ ரெண்டுமே கிரிட்டிக்கல் சண்டே என்னடா இது சண்டே ஸ்லாட்டு சண்டே வந்து பயோமெட்ரிக் வச்சுருக்காங்க இருக்குமா இல்லையா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஏ சண்டே எப்படா பயோமெட்ரிக் வைப்பாங்க லீவாக தானே இருக்கணும் பட் ஆனால் அவங்க அஃபீஷியலாக கொடுக்கும் போது அது வந்து தப்பு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எனக்கு வந்து டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் இருந்து ஃபுல்லாக வந்து பயோமெட்ரிக் போகிற வரைக்குமே வந்து ரொம்ப செக்கிங் ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் தி டெல்லியில் தான் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி போங்க செக்யூரிட்டி செக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் என் பயோமெட்ரிக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு வந்து மேக் ஷுர் நீங்கள் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி டிஎஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார்ம் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி வச்சுருங்க டிஎஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார்மில் வந்து டேட்டா அந்த ஐடி நம்பர் என்ன இருக்கோ அதை க்ராஸ் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி வச்சுருங்க அதே மாதிரி அந்த டிஎஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார்ம் உடைய வந்து பேமெண்ட் ரிசிப்ட் அந்த இதுவும் இருக்கும் ஸோ அந்த பேமெண்ட் ரிசிப்டும் கேட்பாங்க ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் பட் சில டைம் ஃபோட்டோஸ் கேட்பாங்க இல்லாட்டி வந்து கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைனில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேட்ச் ஒரு த்ரீ ஓ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய பேட்ச் வந்து ஈவினிங் ஃபோர் பிஎம் பட் நானாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்கே போயிட்டேன் த்ரீ ஓ கிளாக் போ போனனால அந்த பேட்ச் ஸ்லாட்டை வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சு போகல அதனால் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு நான் உள்ளே போயிட்டு என்னோடய ஸ்லாட்ஸ் முடிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி என்னோடய பயோமெட்ரிக் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் பயோமெட்ரிக்கில் அதான் சொன்னேன் இந்த இந்த ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க ஃபோட்டோஸ் எடுப்பாங்க ஸோ உங்களோட விசா டாக்குமெண்ட்டில் என்னென்ன இது வரணுமோ அந்த செக்ஷனுக்கான இது தான் இது ஸோ பயோமெட்ரிக்காக ரெண்டு பேருமே நல்லபடியாக முடிச்சிட்டோம் அது ரொம்ப பெரிய இதாக நல்ல சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் மேக் ஷுர் டெல்லினால் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சிவாஜி மெட்ரோ அங்கே தான் நீங்கள் இறங்கணும் நீங்கள் வந்து அங்கே தேடுற மாதிரி இருக்கும் சில டைம் பார்த்தா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கொள்ளி அண்டர்கிரவுண்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க எல்லா எம்பசி சென்டர்ஸுமே அங்கே தான் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக பிளான் பண்ணிக்கோங்க பேனிக்லாம் ரொம்ப ஆபத்தாக இல்லை பயோமெட்ரிக் ரொம்ப ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ் கேப் இருந்தது ஸோ ஃபோர் டேஸ் திருப்பி நான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு திருப்பி ஒன் டே பிஃபோர் திருப்பி ஃபோர்டீன்த் ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் வந்து பயோமெட்ரிக் நடந்தது ஆகஸ்ட் எயிட்டி நைன்டீன்த் வந்து எனக்கு இன்டர்வியூ நடந்தது ஸோ திருப்பி நான் எயிட்டீன்த் திருப்பி அங்கே கிளம்பி போயிட்டு எயிட்டீன்த் நைட் அங்கே கிட்டே ஒரு இடத்துல வந்து ரூம் ஸ்டே பண்ணிவிட்டேன் நைன்டீன்த் ஏர்லி மார்னிங் நைன் ஏஎம்க்கு வந்து எனக்கு ஸ்லாட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரிலாம் ரீச் ஆகிட்டோம் கையில் நிறையா பேகோ இல்லை முக்கியமான பொருள் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் அங்கே எதுவுமே வந்து வைக்க முடியாது ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் உங்களோட ஃபைல் மட்டும் கையில் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் மொபைல் கூட ஒன்றும் தேவைப்படாது மோஸ்ட்லி எல்லா ஆட்டோவும் கேப் எல்லா பர்சனுக்குமே வந்து கரெக்டாக தெரியும் எங்கே ஸ்டாப் பண்ண அதனால் அதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் மொபைல் ஒரு ஃபோனை வைக்கிறனாலுமே வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு ஃபோன் நாங்கள் வந்து அவங்க இதில் வச்சோம் ஸோ வச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் பேசிக் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணுவாங்க இனிஷியலாக உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாட
அங்கேயும் வந்து உங்களோட ரெண்டு டிஎஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார்ம் செக் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கேஸ் வந்து எச் ஒன் பி அண்ட் எச் ஃபோர் ரெண்டு பேருமே ஒன்று போனதுனால போத் டாக்குமெண்ட்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்போர்ட்டில் வந்து சிக்ஸ் மந்த் வேலிடிட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் வந்து சிக்ஸ் மந்த் வேலிடிட்டி இல்லைன்னா இப்போயே நீங்கள் வந்து அதை ரினியூவல் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது மறக்காம அதை ரினியூவல் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்ச உடனே உள்ளே போன உடனே ஃபஸ்ட்டு கவுண்டரில் வந்து அவங்க உங்களோட பெட்டிஷன் காப்பி அதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க உங்களோட பெட்டிஷன் காப்பி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் செட் எல்லாமே அப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்வியூ போகிற அந்த லைன் நிற்கணும் ஸோ நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு நைன் நைன் ஏஎம் ஸ்லாட் சொல்லியிருந்தால நாங்கள் அந்த இயர்லியாக போனோம்னால சரி எயிட் ஃபிஃப்டி அந்த டைமில் வந்து அங்கே போயிட்டோம் போயிட்டு லைனில் நின்றோம் எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எட்டு பத்து பேர் இருந்திருப்பாங்க ஒரு போ எட்டு பத்து பேர் இருந்திருப்பாங்க நாங்களாம் லைனில் நின்று இருந்தோம் ஸோ லைனில் நின்றுருந்தபோது ஒரு ஒருத்தராக கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இமிகிரேஷன் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு ஸோ லைனில் நிற்கும்போது முன்னாடி டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க நீ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு பேனிக் ஆகும் ஆட்டு ப படப்படன்னு ஆகும் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க என்னோ என்னோட கேஸில் எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் ஃபஸ்ட்டு பையன் தான் போனான் அவனை கேட்ட கேள்வி நான் அவன் பார்த்தேன்னா மொத்த இதையும் கற்றுக்கிட்டேன் ஆய் சார் இப்படி இப்படின்னா எங்களுக்கே வந்து என்னால் ஆயிடுவேன் இப்படி பேசுகிறானே நம்ம கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அவனை கேட்டிருப்பாங்க மைட் பி அவன் எஃபோன் விசா ஸ்டூடெண்ட் விசா போகிறான் போல் கற்று கத்துன்னு கத்துறான் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு ஆகா என்னடா இது அப்படின்னா ஒரு மூணாவது நாலாவது ரோல ஒரு லேடி ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்க இமிகிரேஷன் டீம் அவங்களையும் போட்டு கேள்வி கொட கொடன்னு கொடைச்சி ஏற்றுறாங்க சரி ஓகே நம்மளையும் போட்டு ஒரு பிரி பிரி பிரிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே லைன் கிட்ட போகும்போது லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்லாட்டில் வந்து லாஸ்ட்டு லைனில் வந்து அவங்க போய் நில்லுங்க அப்படின்னாங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்றா தான் போனோம் ஆல்மோஸ்ட் போய் நின்னோடனே பேசிக் ரெண்டு பேர் பாஸ்போர்ட்டும் கேட்டாங்க ரெண்டு பேர் பாஸ்போர்ட்டுமே கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் டாக்குமெண்ட் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இமிகிரேஷன் இன்டர்வியூ பர்சன் வந்து பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே என்னை கேட்டார் எங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் எவ்வளோ நாள் உங்களோட கிளைண்ட் யார் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷனில் எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கிளைண்ட் லொக்கேஷன் கிளைண்ட் கூட நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கே உங்கள் ஜாப் ப்ரொஃபைல் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ ஜாப் ப்ரொஃபைல் பற்றி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஒன் லைனில் சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சென்டென்ஸாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ரொம்ப கிளியர் அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் ரொம்ப நீங்கள் அந்த எஸ் ஒன் பி வந்து ஒரு மோஸ்ட் வேலிட் விசா ஸோ அதுக்கான வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி உங்களோட அந்த த்ரீ லைன்ஸ் ஆர் ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் நீங்கள் எ எப்படி பதில் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களோட கேள்வியும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மற்றபடி பேசிக்காக வேறு என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எல்சிஏ இதில் வந்து எவ்வளோ சேலரி போட்டிருக்கோ அதை கேட்பாங்க என்ன அந்த கேள்வி கேட்கல அதுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க அதை தவிர வந்து பிஓ மாஸ்டர் சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் டாக்குமெண்ட் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கிளைண்ட் லெட்டர் இருந்தால் கிளைண்ட் லெட்டர் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாமே இந்த ஒரு மேண்டட்ரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் செக் லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட்டு உங்களோட பழைய பாஸ்போர்ட் இப்போ ரீசெண்டாக தான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்போர்ட்டும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் டாக்குமெண்ட் எல்சிஏ டாக்குமெண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா எல்சிஏ டாக்குமெண்ட் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட எஸ்ஓடபிள்யூ பிஓ டாக்குமெண்ட் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்துக
ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுனா வந்து கொரிஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் அதுக்கு கன்வீன்ஸாக ஆன்சர் பண்ணுறேன் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுற விதத்தை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்கப்படும் இப்போ நான் யூஎஸ் வந்துட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய விசா இன்டர்வியூ முடிஞ்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸில் நான் யூஎஸ் வந்துட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸில் வந்துட்டோம் இப்போ இன்டர்வியூ முடிஞ்சு ஒன் வீக்லேயே வந்து விசா பாஸ்போர்ட்டில் ஸ்டாம்ப் ஆகி வந்துடுச்சு அதை நான் சென்னை சென்டர்லேருந்து போய் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் டெலிவரி அங்கே தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஃபார் ஆல் கியர்ஸ் உங்களுக்கு எதனா கேள்வி கேட்கணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கேளுங்க கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பாய்